双儿，你没事吧？义父，双儿没事。多亏三王爷仗义相救。哦，区区小事，何足挂齿？<笑>没事就好。诸位，来、啊、喝酒，哎、喝酒。双儿谢三王爷救命之恩。姑娘言重了。双儿虽不胜酒力，这一杯还是要敬王爷的。好。王爷，你讲的是。王爷，啊，舅父，我那义女，你觉得如何？双儿姑娘花容月貌，舅父得此义女，真是好福气啊！<笑>王爷既然满意，老夫就将这义女赠与王爷做个妾，如何？啊，舅父说笑了，此事万万不可。哦。你这是嫌弃我那义女不够姿色，还是嫌弃老夫我高攀不上啊？当然不是，舅父，您喝多了。我清醒得很，小女嫣然自幼跟你青梅竹马，老夫早就把你当成半个儿子，可没想到啊！哎，也罢。嫣然他没有这个福气呀、啊，舅父，嫣然与尹浩乃是天生一对，呃，舅父您就不要再介怀了。你已经有了王妃人选，老夫不勉强你，可老天可怜老夫，又给了老夫一女。老夫这一女出尘脱俗，虽说是个义女。送给你王爷做个妾，也不会辱没了你吧？老夫就把他托付给你了，也算了了老夫的一个心愿。舅父，您真的喝醉了？我没醉，没醉。双儿，义父，王爷，双儿。我把你托付给王爷，你可有异议？双儿并无异议。双儿既无异议，那老夫就做回主，这事儿就这么定了。舅父，这盛情，严琦实在不能接受。你，王爷可是嫌弃双儿？义父既然已经开口，王爷如果不要我的话，双儿还有何颜面活在这世上？双儿不如死了算了。不不不，双儿姑娘，你误会了。三弟，这就是你的不是了。你怎么能如此不解风月呢？双儿姑娘花容月貌，又对你有意。你如此拒绝他，岂不是太无情了？那若是这样，就先让双儿姑娘暂居舍下，日后再议吧。王爷，这……三弟啊。你真是太有艳福了，羡煞哥哥我了，啊！<笑>嗯、王爷，双儿姑娘到了，请进来吧。是。双儿见过王爷。双儿姑娘，就让李章送你去房间吧。我现在还有事，就不送你了
。姑娘，这边请。啊，十二姑娘，这位是王爷未过门的王妃尹姑娘。春儿见过尹姑娘，咱们这边走吧。李大哥，春儿第一次见尹姑娘，觉得甚是亲切，不如就由尹姑娘带春儿去吧。这该来的总是会来的。嗯，嗯，李大哥，没关系的，我来吧。啊，那有劳尹姑娘了。李大哥慢走。嗯，不错嘛，尹清柔，这都混成王妃了。你说古代人的眼睛是不是都长背上了？就你这种货色，也能换上王妃？难不成是因为这古代没有美女吗？不对呀，我不就在这儿吗？<笑>尹清柔，我这都过来了，识相的，你就给我马上消失！哎，孔双双，我告诉你，这可是古代。我不怕你，这儿没有什么剧组，也没有什么大明星，更没有什么小助理。哼，跟我来。哼，进来吧。哼，脾气见长了，尹清柔，翅膀硬了。去，给我倒杯水去。切，又不怕烫死。哎，不对啊，我为什么听他的话？孔双双，我可告诉你，现在可没有什么大明星，这儿是古代，大家都一样，还轮不到你使唤我呢。看来你是不打算穿越回去了。我回去以后，我还是我的大明星，你还是你的小助理，这一点。是改变不了的，你最好给我小心点儿，识相的，就好好伺候我，别惹怒了顾奶奶。你，谢延琪，这事我跟你没完。哼，谢延琪，你到底什么意思啊？怎么？你把那个双二姑娘接回家，你什么意思啊你？双二姑娘是暂住在这里，过些时日，她自觉无聊，也就会离开了。那她什么时候走？什么时候？怎么，你与这双二姑娘有过节？我我我我不管，反正呢，有她没我，有我没她，你自己看着办吧。你这难道是吃醋了？我我吃醋。感觉良好了，我告诉你，我先把话说前面，你别哪天被他卖了还替他数钱呢。别怪我没提醒你，哼！哎，妹子，你没事吧？你们一帮臭男人，哼！王爷，我查到了，这双儿背后果然有玄机。快说，双儿在几个月前就进城了，进城之后就住在二王爷别院中。我听说他经常与二王爷在别院中私会。果然不出我所料，那日在仪式上，二哥与舅父一唱一和的，我就知道此事之中必有蹊跷。王爷，既然此女有问题，我去把她赶走，以免秦柔更加误会。不必。王爷，你这是什么意思？难道王爷也是贪恋她的美色吗？王爷可别忘了，你已经有我秦柔妹子了。你先莫要着急，我问你。
，比如这咬人的猛虎，你是将其放归山林呢，还是关在笼子里呢？王爷的意思是，与其将他赶走，不如放在身边，以便更好的防范。哼，你明白就好。啊，对了，我赶快去给我晴柔妹子解释，以免她更加误会。慢，晴柔姑娘向来心直口快。若是让他知道了，恐怕会打草惊蛇。可是王爷身边忽然多了一个女人，他肯定会不高兴的。哼，无妨啊。我倒想看看尹晴柔这坛醋到底有多酸。